Hi friends, welcome to Tule Kitchen. Now we are going to talk about the same thing. Now we are going to talk about the video. Now we are going to talk about the same thing. I am going to talk about the same thing. Mardu bandar kami pun ada, adakah kami seri pal kami yang terdapat di kali le kali itu pal kunci, net pal naik itu pal kunci, net pal safety, buat pal itu boleh itu pal itu sahaja simple selang tu kan, pegang apa pelan, tu simple pal selang tu bandar sukku ini, sukku itu cepat, sukku itu kunci mana tu boleh lah, dia kan terawat pada tu, kunci mana tu boleh lah, ini dah muri itu kan, mangga urus sejuk cina. Sama taste, sama wasan, super ada. Ia pergi ke depan kat depan, nalar reddish shop. Net, net itu tak senjut aja, mangga urga. Sama wasan. Next time nanti, nama mangga urga korang boleh, na edis saya kat ini soli tu korang. Karena umma yang lain yang sama super ada. Anak fridge lalu kita use panam, beli lalu kita use panam dia tu. Fridge lalu kita use panam. Na net evening tak potong aja, adz nalar nanti itu beli lalu kita. Ia pergi ke depan kat depan, na ulah lalu kita. Ina ini bandar ini mangga bandar pati, na, wajah semua bekerja. Apa yang jenisnya yang tarik cula itu nova kulit itu, ada nada ini kunci untuk kita use panam dia. Bayang kerawasan. Sel, panam sim sel apa apa. Sim itu suka terusnya, melalui mana? Kita bawa, kita bawa. Melalui anjali peti. Kunci mana melalui use panik lah. Ini semua ini bulu suku na pot pot pula. Kuncama matun dah na pot pot ayam. Melakun kuncama potuk la. Rombo potam na rombo kaat tama rukar madri ruko. Podo na nekira melakun podo. Bulu melakun podo. Aduk tu kuncam ye la kaya rukar la. Ye la kaya. Indah ye la kaya itu unduh uruk kaya ye rukar ayam. Yang punya ni ya, yelaka ya, mah yelaka terbiri twenty ni le. Ina kuntuon tadi urip bulu yelaka dangan ni urip punya ni le me. Bulu yelaka dangan kuntuon dah. Ida londo pating na inda urup kunchon chinna chinna dah urukalah wa. Inda yelaka ilah ida peris peris urukalah yelaka la wang na yelaka. Inda chinna chinna dah urukalah lam pating na. Inda idu madri urukalah yelaka wandu na kolli malapoi urundo. Kolli malapoi tu Adil seri, ya laka ceri kunjuma ini, adi, apa dia guna untuk apa? Apa dia ya laka seorang? Apa dia suri terancik lang dengan apa? Seri kunjung porsi untuk sampel pakla, apa dia suri itu? Or, or blog ya laka porsi anda. Kali lepas itu baru pati mana blog ya laka porsi apa? Kanz itu baru or pati ya laka mana porsi apa? Kanz itu baru or porsi apa? Orang macam ni, aduh, orang ni, orang papa, orang tumbi, orang ya laka ya pergi tiri twenty ni, ya laka ya pergi tiri twenty ni, ni ni rombong asingnya pergi tanya. Ia dalam permainan. Ia bukan. Ini pernah kata dia lakukan. Ia patut ni apa hendak. Ia lakukan untuk botol, nalar, taste nalar, wasnya ia ada. Nalar ia ikut. Apa orang sakra? Ia adalah biar orang. Ia adalah ia itu macam mana? Adat itu untuk sakra. Ia adalah yang ia adalah terdaya na purul. Ia pernah memilih sayur dan bin sulit untuk pakai. First untuk Ini adalah kuncen mungkin yang ada tulang. Nah, first sukka bandu orang tatt tatti itu mixi lapu tarik tulang terkaya. Kuncen mana ada tulang cukur. Ibu lo cukur potong mana? Nampak tak? Ibu lo cukur barang ini mau mau berdeng. Podo ngah ini matum podo. Inda cukur matum podo. Ipo itu, nama sukka untuk peritati ucilkan. Ida untuk nama mixi jar lapo itu nara cikran. Sukka nalla orang bahasan. Nalla, nampol itu tatu boleh sukka orang nalla bahasan orang. Enak itu lalu untuk mixi mixi orang rambat powder panono, powder apa tata nalla orang. Ada nala ini nama mixi jar lapo itu. Pati ni ada kebalar itu, mana kebalar pun ter. Ida nasi seti kira. Ini kunci mar gak nala arah itu ada, nala nasi sakar ini juga, nai ini dia seti ke pora. Ia tanah spoon, huru patah spoon pota saya ada pun nane kira. Sim 
இன்னைக்கு வந்து சர்க்கரை இருந்தால் தாங்க நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா சப்புன்னு டேஸ்ட் இருக்காது போதும் ஃபஸ்ட்டு இவ்வளோ மட்டும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சிட்டு இதில் வந்து ஒரு பிஞ்சு மட்டும் நான் உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் கொஞ்சம் அந்த சர்க்கரையை வந்து என்ன சொல்கிறது அந்த ஸ்வீட்னஸை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி கொடுப்போம் அதுக்காக ஒரு டைமும் என்ன பண்ணுவேன் வெறும் மிளகு மட்டும் வெறும் மிளகு இதை மட்டும் போட்டு மிக்சியில் தோல் தோலா ஏலக்காய் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தோல் தோலா அப்படியே இருக்கும் அப்புறம் அதை சீம்பில் கரைச்சி விட்டிங்கன்னா அடியில் போய் இந்த மிளகு இதெல்லாம் அப்படி அடியில் தேங்கிக்கும் அதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அந்த கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சில எங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் பிடிக்காது இந்த மிளகு சுக்கு இதெல்லாம் போய் அடியில் அப்படியே தங்கிக்குது அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இப்படி பவுடர் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம எல்லாமே சேர்ந்துருது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும்னு வைங்களேன் அடுத்து இந்த பாத்திரத்தில் தான் நான் சீம்பு செய்யலான் இருக்கேன் பாலை உள்ளே ஊற்றிக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி ஊற்றிக்கலாம் பால் கீழே போயிடுச்சு கொஞ்சம் சீம்பு பால் என்ன கலரில் இருக்குது பாருங்கள் அப்படியே மஞ்சளை பாலில் வந்து மஞ்சளை கரைச்சி விட்ட மாதிரி இருக்குது எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம இந்த பவுடரை போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இதே அதிகமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அநேகமாக சக்கரை வந்து கரைஞ்சிடணும் நீங்கள் எப்போ சீம்பு செஞ்சிங்கனாலும் மிக்சியில் பவுடர் பண்ணலினாலும் பரவாயில்ல ஆனால் வந்து சர்க்கரையை கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அடுப்பில் வைங்க இல்லைன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சர்க்கரை கரையாமல் நம்ம அடுப்பில் வச்சிட்டோம்னா சர்க்கரை அப்படியே அடியில் தேங்கிக்கும் கரையாது நம்ம நம்ம நினச்சிட்டு இப்போ ஹீட்டானால் கரைஞ்சிடும்னு இந்த பால் வந்து கொதிச்சு வர போகிறது கிடையாது அப்படியே கெட்டி ஆகிடும் அதனால் அந்த சர்க்கரை பூரா அடியில் தங்கிடும் அதனால் எப்போவுமே சக்கரை நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டு அப்புறம் அடுப்பில் வைங்க அதனால நான் பவுடர் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிட்டு அப்புறம் நம்ம அடுப்பில் வச்சிடலாம் அடுப்பில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வைக்கக்கூடாது இது வந்து நம்ம டபுள் பாயில் மெத்தடு யூஸ் பண்ணுவோம் அல்லவா தண்ணி வச்சு இட்லி சட்டியில் தண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த குண்டாவோடு அப்படி உள்ளே வச்சிடலாம் சரி கரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் கரைச்சாச்சு ஃபுல்லாக கரைச்சிட்டேன் அப்போவும் அந்த உள்ளே பாருங்கள் லைட்டு அந்த திப்பி திப்பியாக தெரியுது பாக்கிலே தெரியும் திப்பி திப்பியாக கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் இனிப்பு கரெக்டாக இருக்குதான்னு செக் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா கொஞ்சம் இனிப்பு போட்டு கரைச்சிக்கலாம் கரெக்டாக இருக்குதுங்க இந்த பால் இப்போ நான் போட்ட சர்க்கரை அளவு கரெக்டாக இருக்கு நான் பவுடர் பண்ணிட்டனால உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அதை கரைச்சி விட்டுட்டா போதும் நல்லா பவுடராக இருந்தது நீங்கள் வந்து முழு சர்க்கரையை போட்டிங்கன்னா அது நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அடுப்பில் வைங்க ம் அவ்வளோதாங்க நீ அடுப்பு அடுப்பில் வச்சுருவோம் அதுக்கு நான் வந்து இட்லி சட்டி எடுத்துக்கிறேன் இதில் தண்ணி பிடிச்சிக்கிறேன் தண்ணி நான் இந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கேங்க ஒரு ஒரு சொம்பு அளவுக்கு போட்டுக்குங்க ஒரு சொம்பு ஒன்றரை சொம்பு அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க அதிகமாக இருந்துட்டால் கூட தப்பு இல்லை இதில் வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல இந்த குண்டாவை எடுத்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம உள்ளே வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இதை எடுத்து அப்படியே வச்சிடலாம் உள்ள தண்ணி ஹீட் ஆனதும் அந்த ஹீட் உள்ள இதாகுதாக அப்படியே பால் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு இஞ்சிக்கும் கெட்டி ஆயிரும் நான் தோட்டம் போயிட்டு இப்போ தான் கொண்டுக்கிட்டு வந்த பாலெல்லாம் நாளைக்கு வந்து பாப்பாவுக்கு தம்பிக்கு ஸ்கூலுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து விடணுங்கிறதுக்காக இன்னும் இப்போவே செஞ்சு வைக்கிறேன் இப்போ செஞ்சு வச்சுட்டு காலையில் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்கேன் பால் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது அதனால் கொஞ்சம் தான் இருந்தது ரெண்டு நேரத்தை பால் சேர்த்தியே இவ்வளோதான் இருந்தது 
அது கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் அது வரைக்கும் இருக்கட்டும் சொல்லலாம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் முடி வச்சிடலாம் இப்போவே முடி வச்சுட்டு நம்ம அடுத்த வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோதாங்க சீம்பு பாலோட வேலை முடிஞ்சுது இவ்வளோதான் சீம்பு பால் இது இன்னும் ஒரு பத் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் வேணும் பத்து நிமிஷம் வெந்தால் நல்லா கேட்டி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பில் வச்சு ஒரு ரெண்டு செகண்டு தான் இருக்கும் இப்போ பா உங்களுக்கு கிட்ட க்ளோஸ்அப்பில் காமிக்கிற பாருங்க சவுண்டு எப்படி கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி தட தடன்னு ஒரு மாதிரி சவுண்டு வரும் பாருங்க சவுண்டு கேட்குதா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறோம் பாருங்க பால் எதுவும் ஆகல அப்படியே தான் இருக்குது ஆனால் சவுண்டு கேட்குது பாருங்க ஏன்னா பால் வந்து நல்லா இஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அதனால தான் இந்த தண்ணி ஹீட் ஆகிறனால பால் இஞ்சி அதனால தான் அது மாதிரி சவுண்டு வருது சரி பத்து நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தண்ணி பாருங்க இவ்வளோ தண்ணி மூடி வைக்கலனா இந்த தண்ணி பூரா உள்ள விழுந்துடும் அதுக்காகத்தான் மூடி வச்சிடுறது எடுத்து பார்க்கலாம் இஞ்சிக்கிச்சு இது வந்து ஆறுனா தான் நல்லா டைட்டாக கெட்டியாக வரும் அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படித்தான் ஃப்ளெக்சிபிளாக தெரியும் ஆறட்டும் நல்லா அதுக்கப்புறம் வந்து இது பண்ணிக்கலாம் வெந்தெல்லாம் போயிடுச்சு எடுத்து வச்சிடுறேன் இப்போ இந்த கேப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பாத்திரம் விளக்கிட்டேன் இந்த பாத்திரத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு பாத்திரம் வழக்கிட்டேன் ஊறுகா போட்டு வச்சுட்டேன் ஊறுகா வச்சிருந்த அந்த பவுல் தெரியும் நினைக்கிறேன் அது வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஊறுகா கலர் இப்படி இருக்கு சூப்பரா இருக்கா ரெட்டிஷன் அவ்வளோதான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் போட்டு வச்சாச்சு பால் காய்ச்சி வச்சாச்சு சாப்பாடு வச்சாச்சு அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சுது இப்போ வந்து அடுத்து நம்ம தோட்டத்தில் கொண்டு வந்தோம்ல தோட்டத்துலேருந்து பறித்து கொண்டு வந்தோம்ல அந்த காயில் அதில் வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கணும் அதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் உங்ககிட்ட எவ்வளோ இருக்குது அந்த முத்துச்சூழக்கிறது எல்லாம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கட் பண்ணோம்னா நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா இஞ்சி வரும் அவங்க பக்கம் கட் பண்ணிக்கலாம் மூடி வச்சிடலாம் மூடி நம்ம கட்டாமல் எடுத்தே வெளியே வச்சுருவோமா வெளியில் வச்சோம்னா தான் ஆறு வேணும் ஆறாது அந்த கரப்பாம்பூச்சியெல்லாம் இருந்தால் செத்து போயிடும் இல்லைன்னா குட்டி குட்டியாக ஏதாவது ஒன்று வருதுங்க எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி குட்டியாக கரப்பாம்பூச்சி போய் வருது அது எங்கேருந்து வருதுமே தெரியல இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு கருது இந்த அளவுக்கு ரொம்ப எல்லோ கலராக தெரிஞ்சால் முத்தி போயிருக்கும் இது கரெக்டான கருது இந்த மேலே இது மாதிரி வருது பார்த்தீங்களா இது அணியாமல் கொஞ்சம் பிஞ்சாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் உளுந்துடணும் இது எடுத்து இது எடுத்துக்கிட்டு இப்படி வந்துடணும் இல்லைனா காஞ்சிருக்கணும் நல்லா காஞ்சிருக்கணும் அப்போ வந்து கருது அறுத்தம்னா நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே ஒரு பேட்ச் எடுத்துட்டேன் இதை விட நான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது எடுத்துட்டேன் இது ரெண்டாவது பேட்ச்சு அவ்வளோதாங்க இது வந்து ஸ்வீட் கான் கிடையாது நம்ம நார்மல் கான் தான் தோட்டத்தில் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அதில் தான் பக்கத்து வீட்டு பக்கத்து தோட்டத்தை அக்கா வீட்டிலேருந்து விதை வாங்கிட்டு வந்து கிலோ கணக்கில் தான் கிடைக்கும் தனியாக கிடைக்காது அதனால் 
அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் வெதை இருந்தது அதை வாங்கிட்டு வந்து போட்டு எடுத்தேன் மாட்டுக்கு போடுறதுக்காக நாங்கள் போட்டிருந்தோங்க ஃபஸ்ட் டைம் அதுலேருந்து எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தேன் நல்லா இருந்தது அதனால தான் இந்த டைம் இருக்கும் நம்ம தோட்டத்தில் வந்து எப்போவுமே அதை சுற்றிலும் காண் மூடணும்னா அது வந்து ஒரு வேலிப்பயிர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன சொல்கிறது க வேலிப்பயிர் அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் அந்த யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருக்கேன் அந்த ஓரத்தில் வந்து தட்டப்பயிர் அப்புறம் இது முத்துச்சோள அந்த காண் செடி அடுத்து வந்து மஞ்சள் நிறப்பூ இது மூணும் போட்டோம்னா பூச்சியோட தாக்குதல் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்கட்டு மஞ்சள் நிறப்பூ வந்து துளுகமல்லி செவ்வந்தி அது மாதிரி போடலான்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது நாங்கள் போடலை தட்டப்பயிரும் தட்ட செடியும் இது தான் போட்டுருந்தேன் இது ஒரு ஒரு ரெண்டு டைம் சாப்பிட்டுக்கலாமல்ல இதில் வந்து நாங்கள் எதுவுமே மருந்து விற்கல எல்லாமே வந்து எதுவுமே போடாமல் இயற்கையாக விளைஞ்சது அதனால் இது நம்ம தோட்டத்தில் விளைஞ்சதுனால ரொம்ப ஸ்பெஷல் காய்கறிகள் ஒரு முள்ளங்கி முள்ளங்கி நாங்கள் நிறைய டைம் பறிச்சிட்டோங்க முள்ளங்கி வந்து நிறைய டைம் பறிச்சிட்டோம் இந்த டைம் இந்த ஒன்று மட்டும் பறிச்சிட்டோங்க ஒரு கத்திரிக்காய் அப்புறம் சுரக்காய் ஒன்று மட்டும் பறிச்சுட்டு வந்துட்டு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப பிஞ்சாக இருக்கா இல்லை கரெக்டான காயாக இருக்கான்னு தெரியல அதனால் ஒன்று மட்டும் அறுத்துட்டு வந்து செஞ்சு பார்க்கலான்ட்டு அறுத்துட்டு வந்திருக்கேன் ஒரு புடலங்காய் கொய்யாப்பழம் வெண்டக்காய் வெண்டக்காய் வந்து தோட்டத்தில் ஆத்தாவுக்கும் தாத்தாவுக்கும் ஒரு குழம்புக்கு வச்சுட்டு நான் அவ்வளோ கொண்டு வந்திருக்கேன் இன்னும் உள்ள என்ன இதை விட அதிகமாகவே இருக்குது எங்களுக்கு ஒரு குழம்புக்கு வர அளவுக்கு இருக்குது நேற்று ஆத்தா பொறிச்சு கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க இன்னும் கொஞ்சம் காய் இருந்தது வெண்டக்காய் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு பொறிச்சு கொடுத்துருந்தாங்க அது கூட இதை போட்டோம்னா எனக்கு ஒரு குழம்புக்கு சரியாக இருக்கும் அவ்வளோதாங்க பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் இந்த தட்டக்காயில் நான் அடிக்கடி செஞ்சுட்டேங்க அடிக்கடி அதை பிடிச்சிட்டு வந்து பொரியல் பண்ணுவேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி பிடிக்கும் பொரியல் பண்ணுவேன் நீ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் அடுத்து போட்டு விட்டு வைக்கணும் ரெடி பண்ணணும் காய்க்கு இது எல்லாம் சேர்த்தி ஒரு இந்த காயெல்லாம் போட்டு பருப்பில் போட்டு ஒரு குழம்பு வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் பச்சை மிளகா அவ்வளோதான் எங்கள் தோட்டத்து காய்கறிகள் வெங்காயம் ரெண்டு குட்டி வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் ஊனி பார்க்கலாம் நான் இது வரைக்கும் நான் காய்கறி செடி போட்டதில்ல சரி ஃபஸ்ட் டைம் போட்டிருக்கிறேன் செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டேன் மருந்து எதுவும் அடிக்காமல் போட்டலான்ட்டு போட்டேன் ஆனால் பெருசாக வரல சின்னதாக தான் வந்துருக்கு அவ்வளோதாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து வந்து நான் கே இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் அதுக்கப்புறம் நான் சீம்பு பால் வந்து கேக் வந்து ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை அறுத்துக்கலாம் சைட்லாம் ஃபுல்லாக எடுத்தாச்சு இந்த டைம் வந்து பேக் சைடில் அதிகம் எதுவுமே ஆகலை பேக்கில் வந்து அதிகம் இல்லை இல்லைன்னா ஒரு லேஸாக தான் இருக்கும் எடுத்து வச்சாலும் எப்படி சூப்பரான கேக்கடியா அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு பீஸ் எடுத்து வைக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் சீம்பால் கேக் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் துளிர் கிச்சன் அப்படிங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ